Você já ouviu alguma avó daquelas antigas? Antigas mesmo, daquelas que faziam tricô e gelatina colorida. Você já ouviu uma avó dessas falar Juninho, para de pular daí, menino, senão você vai cair, bater com a cabeça e vai ficar lelé da culpa. Eu sempre achei curioso perceber como que algumas dessas avós conseguiam saber tanto sobre neuroanatomia desse jeito, e quase que por instinto. Porque o fato é que logo atrás da sua testa tem uma parte do seu cérebro chamada córtex pré-frontal, que corresponde a aproximadamente dois terços do volume total do seu cérebro. O córtex do lobo pré-frontal é responsável por várias funções cognitivas, incluindo organização de raciocínios, tomada de decisões, planejamento, atenção, memória de trabalho, controle emocional, aprendizagem comportamental e compreensão de linguagem. Lesões e traumas do córtex pré-frontal podem resultar em problemas na capacidade de julgar riscos, de traçar metas, de atingir objetivos, de se relacionar com outras pessoas e para resolver problemas mais complexos, especialmente aqueles problemas que envolvem um componente com grande carga emocional. Nesse sentido, a avó do Juninho estava certa em alertar o moleque. Uma pancada muito forte na testa, é, teoricamente isso poderia lesar o córtex pré-frontal e deixar o menino meio tantando as ideias o resto da vida. O córtex do lobo pré-frontal é uma das regiões do cérebro que mais demora para se desenvolver. Ela começa a amadurecer por volta dos 3, 4 anos de idade e só fica completamente desenvolvida por volta dos 25 anos. Durante a infância, o córtex pré-frontal aumenta de volume por causa de um processo chamado arborização dendrítica. Os neurônios vão expandindo seus ramos de dendritos para facilitar a flexibilidade comportamental. Por volta do começo da adolescência, o córtex pré-frontal passa por uma fase chamada pruning, ou poda, traduzindo do inglês. Essa fase de pruning consiste na redução do volume cerebral na região do córtex pré-frontal. O organismo vai eliminando alguns neurônios e conexões que ele acha que não vão ser úteis para melhorar a eficiência do comportamento. E eu fico pensando aqui com meus botões se esse pruning não é a causa daquele monte de problemas de comportamento que a gente vê nos aborrecentes. Afinal de contas, o que, que leva um sujeito a achar que descer um corrimão de 30 metros de extensão em cima de um skate de olhos fechados, como é que uma coisa daquela vai ser tranquila e sem riscos? Só um córtex pré-frontal que não foi 100% desenvolvido para não ver que uma atividade dessa é uma estupidez sem tamanho. A imaturidade das redes de controle cognitivo no córtex pré-frontal explicam por que crianças e adolescentes são mais reativos e mais sensíveis a interferências emocionais nas suas decisões. Essa imaturidade explica aquelas pirraças apocalípticas que acontecem nas crianças entre os 2 e 5 anos de idade, por exemplo. O córtex pré-frontal do lado direito costuma ser um pouco maior, mais grosso ou mais espesso que o córtex pré-frontal do lado esquerdo. Crianças que sofreram maus tratos, elas costumam apresentar problemas estruturais no desenvolvimento do córtex pré-frontal. Por causa dos maus tratos, a anatomia do lobo pré-frontal se inverte e o córtex pré-frontal do lado esquerdo fica maior ou mais espesso que o córtex pré-frontal do lado direito. Estudos também mostram que quanto maior o volume de cortisol no sangue de uma criança, antes dela ir dormir, menor será a massa cinzenta que vai se desenvolver no lobo pré-frontal. Talvez o ambiente de maus tratos contínuos produza esse cortisol persistentemente aumentado, prejudicando o desenvolvimento correto do córtex pré-frontal, afinando o córtex do lado direito. O fato é que, com o tempo, essa alteração anatômica pode resultar em problemas de comportamentos bem difíceis de resolver, como o síndrome do estresse pós-traumático. Até mesmo na idade adulta, alterações anatômicas no córtex pré-frontal podem produzir problemas. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que mulheres obesas apresentam uma redução da conectividade estrutural no córtex pré-frontal, sendo que o córtex direito termina sendo 10% mais fino nelas do que o lobo esquerdo, quando comparados a mulheres não obesas. Pessoas com disfunções no lobo pré-frontal podem apresentar uma visão distorcida da realidade e tendem a ter distúrbios de comportamento, transtornos de personalidade e são meio malucas mesmo. 
e malucas num jeito ruim da palavra, tá? Vale salientar isso. Tá vendo como que a avó do Juninho estava certa, avisando para ele não cair de fuça no chão? Essas avós antigas sabiam das coisas. Um grande abraço, gente boa.